will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. Namo Agosti ya tarehe 28 mwaka 1963, karibu watu 250,000 walikusanyika katika bustani ya kihistoria ya Lincoln Memorial mjini Washington DC kumsikiliza mtu mweusi akizungumza. Mtu huyu alikuwa na uwezo kwenda vitani kupigana peke yake tena hata bila kubeba silaha na si kwa sababu hakuwa na akili timamu wala hofu ya kibinadamu mtu huyu alijaa akili ya usawa alikuwa mtu mwenye hekima na maarifa mengi ujasiri na maono makubwa Jina lake lilikuwa Dr. Martin Luther King Jr. Na falsafa zilizojichora katika maneno yake zimekuwa msingi imara kwa wanaharakati hasa wale wenye asili ya Kiafrika. Hotuba ya Martin Luther King ya I Have a Dream iliyobeba ujumbe wa hisia kubwa inayodai haki ya usawa kati ya tabaka za jamii zote nchini Marekani ilikuwa tuba ya kutia moyo yenye mshawishi iliyotumika kama mizizi ya mti ule za matunda hapo mbeleni Will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. Na baki kama hotuba maarufu hadi katika nyakati za sasa. Hata hivyo hotuba hiyo haikuleta mwisho wa manyanyaso wala ubaguzi. Bado maisha ya mtu mweusi nchini Marekani yamekuwa kinyume cha haki za kibinadamu hasa kwa wale wenye hali duni za kiuchumi na wasiweza pasa sauti zao kusikika. I Barack Hussein Obama do solemnly swear pamoja na moja ya ndoto ya Martin Luther King kutimia baada ya mtu mwenye asili ya Kiafrika kuongoza Marekani Barack like Obama manyanyaso vikwazo na kutokuwepo kwa usawa nchini Marekani ni ishara kwamba ndoto ya Martin Luther King bado haijatimizwa <laughs> Leo katika kijiwe cha Swahili Stories ukiwa na mimi Radi Ibrahim Nuhu tunalijibu swali la Martin Luther King alikuwa nani na kwa nini bado ni mtu muhimu hadi leo? Karibu. Dr. Martin Luther King Jr., mwana wa kiume wa mhubiri katika jimbo la Georgia Kusini mwa Marekani. Alikuwa na ndoto kuwa maisha ya watoto wake yatakuwa tofauti na jinsi maisha yake ilivyokuwa. Baguzi wa rangi au tengano kati ya wazungu na watu weusi ulikuwa umechachamaa katika bara la Amerika. Wa Afrika na wazungu walitenganishwa, walikula katika migahawa tofauti, walikunywa maji kutoka kwenye chemchemi tofauti na kusafiri kwa kukaa katika maeneo tofauti ya mabasi. Kimsingi sheria za kibaguzi zilifanya iwe vigumu kwa wapiga kura weusi kuchagua wabunge wao ambao wangebadilisha kanuni hizo. Lakini ikiwa unafikiri ndoto za Martin Luther King zilishapitwa na wakati pengine unahitaji utafakari mara ya pili. Katika majimbo yale yale ambapo ubaguzi ulikuwepo hapo awali, mabunge yanaongozwa na Republican yamewezesha sheria ambazo wanaharakati wanasema kwa nyuma haki watu wali wachache hususan wapiga kura weusi. Wimbi la sheria kama zinazoa nyuma haki watu weusi kutokana na masharti magumu zilipitishwa katika majimbo 19 ikiwemo Florida, Texas na Arizona baada ya kuchaguliwa kwa Rais Joe Biden mnamo mwaka 2020. Wakati muhimu katika mapambano ya kukomesha ubaguzi walikuja mnamo mwaka 1955 baada ya Rosa Parks kukamatwa huko Alabama kwa kukataa kutoa kiti chake kwa abiria mzungu. Jamii ya watu weusi wa eneo hilo lilichagua kususia huduma ya mabasi na kumtakia Dr. Martin Luther King kuongoza maandamano. Hotuba zake zilichochea watu kupingana na ubaguzi lakini majibu yalikuwa mabaya. Familia ya Martin Luther King ilipokea simu za vitisho na nyumba yao ilishambuliwa kwa mabomu. Martin Luther King aliendelea kupigana kwa kutumia silaha anazoziamini, nguvu ya hotuba na uhamasishaji. 
Aliamini katika upinzani usio na vurugu na alikataa kutumia chuki kama suluhisho la hitaji lake. That if every Negro in the United States turns against nonviolence, I'm going to stand up as a lone voice and say this is the wrong way. Mandamano ya Washington kupigania ajira na uhuru namo mwaka 1963 ikawa wakati muhimu katika harakati za haki za kiraia. Martin Luther King alizungumza mbele ya sanamu kubwa ya Abraham Lincoln, rais wa Marekani ambaye alitangaza watu wote wa nchi hiyo kwa chuo huru namo mwaka 1863. Namo mwaka 1964 Martin Luther King na watu weusi katika vugufugu la haki za kiraia walipata ushindi wao wa kihistoria. Sheria ya haki za kiraia ilikomesha rasmi ubaguzi katika maeneo ya umma na kupiga marufuku ubaguzi wa ajira. Lakini safari ya vita hivyo ilikuwa bado iko mwanzo. Kwani maadui wa usawa wa rangi waliendelea kutumia hila kufuata sera za ubaguzi wa rangi. Sheria ziliendelea kwa nyuma haki wapiga kura weusi kwa kuifanya iwe vigumu kwao kujiandikisha kushiriki katika uchaguzi. Namo mwaka 1965 Dr. Martin Luther King Jr. aliongoza maandamano ya kihistoria kutoka mji wa Selma, Alabama hadi mji mkuu wa Jimbo Montgomery kupinga sheria hizo. Wakati waandamanaji hao wakielekea kwenye barabara kuu ya kilomita 87 walikumbana na kasi mbaya kutoka kwa viongozi wa eneo hilo na vikundi vya walinzi. Hata hivyo Martin Luther King alishikilia msimamo wake wa maandamano ya siu na vurugu. Alikamatwa na kufungwa jela mara 29. Namo tarehe 4 Aprili mwaka 1968 alikuwa ndani ya chumba cha hoteli huko Memphis Arizona wakati alipopigwa risasi na mzungu aliyekuwa na bunduki. Mauaji ya Martin Luther King hayakupunguza heshima ya Martin Luther katika historia ya Marekani. Hayakufiza jina lake bali amechochea harakati za kisasa zinazopigania usawa katika jamii za watu weusi nchini Marekani. Kila mwaka hotuba nzuri ya Martin Luther King na nguvu ya ndoto yake huadhimishwa kote Marekani karibu na siku yake ya kuzaliwa tarehe 15 Januari ya mwaka 1929. Ingawa tarehe hiyo ilipendekezwa siku chache baada ya kifo cha Martin Luther King, lakini ilichukua miaka kadhaa kwa bunge la Marekani kuondokana na upinzani wake dhidi ya kukumbuka harakati za haki za kiraia. Siku ya Martin Luther King iliadhimishwa kwa mara ya kwanza mnamo mwaka 1986. Wakati wote ulikuwa na mimi Radi Ibrahim Nuhu. Asante kwa kunisikiliza na tafadhali usiache kusubscribe ya bofia alama ya kengere ili usipitwe na makala nyingi zijazo alamsik <tos>